Ciao carissimi, uh, Evgeni Prigozhin, il capo della Wagner, ha uh, registrato un audio messaggio che è stato lanciato uh, di recente, poco tempo fa. Io ho subito tradotto questo messaggio, adesso ve lo leggo e poi magari domani con calma uh, preparo un commento approfondito. Comunque il messaggio in sé già uh, chiarisce molte cose dal punto di vista di Prigozhin e della Wagner. Quindi Prigozhin dice Oggi ho aperto il servizio stampa e ho ricevuto mille domande sugli eventi che si sono verificati l'altro giorno. Per evitare fraintendimenti voglio rispondere alle domande principali. Innanzitutto, qual è stato il contesto della marcia della giustizia eh, avvenuta il 23 Uh, uh, giugno uh, del 2023. La Wagner è probabilmente l'unità più esperta e pronta al combattimento di tutta la Russia e forse del mondo. Uh, combattenti motivati, carichi, che hanno svolto un numero enorme di compiti nell'interesse e solo nell'interesse della Federazione Russa, in Africa, nei paesi arabi e in tutto il mondo. Di recente questa unità ha ottenuto buoni risultati in Ucraina portando al termine compiti seri come eh, risultato abbiamo ottenuto gli intrighi, decisione mal concepita, l'unità avrebbe dovuto cessare di esistere il primo luglio del eh, 23. Un consiglio del, dei comandanti si è riunito e ha portato tutte le informazioni ai combattenti. Nessuno ha accettato di firmare il contratto con il Ministero della Difesa perché tutti sapevano, in base alla situazione attuale e all'esperienza maturata durante la stessa, che ciò avrebbe comportato una totale perdita di efficacia di combattimento. Combattenti esperti, comandanti esperti saranno semplicemente spalmati e andranno eh, licenziati eh, come carne eh, da macello e eh, messi nelle retrovie dove non potranno utilizzare il loro potenziale di combattimento e la loro esperienza, esperienza di combattimento. Quei combattenti che hanno deciso di essere pronti a trasferirsi al Ministero della Difesa sono passati dall'altra parte, però si tratta di un numero minimo che conta circa 2% di tutta l'agenzia. Le argomentazioni che sono state usate per mantenere intatta uh, la Wagner, eh, nessuno di queste è stata attuata nel tentativo di entrare in un'altra struttura dove saremmo stati in grado di aggiungere valore alla Russia. Ci siamo opposti eh, fermamente a ciò che volevano fare con noi. Allo stesso tempo la decisione di passare al Ministero della Difesa e di comprendere il nostro atteggiamento di eh, chiudere eh, la Wagner è stata presa nel momento più inopportuno. Ciononostante abbiamo messo l'equipaggiamento eh, da parte Uh, abbiamo raccolto tutto quello che era necessario, abbiamo, uh, messo, abbiamo fatto inventario, abbiamo messo i nostri uh, mezzi uh, in marcia, siamo riuniti uh, e la decisione è stata presa. Il 30 giugno siamo part do dovevamo partire con il convoglio verso Rostov, dovevamo consegnare pubblicamente tutti i nostri mezzi al quartier generale. Um, nonostante il fatto che non abbiamo mostrato alcuna aggressione abbiamo subito un attacco missilistico e subito dopo sono partiti gli elicotteri circa 30 uomini combattenti della Wagner sono stati uccisi alcuni sono rimasti feriti questo ha fatto sì che il consiglio dei comandanti decidesse che dovevamo muoverci immediatamente ho fatto una dichiarazione in cui ho detto che non avremmo rivelato l'aggressione in alcun modo ma se ci saranno attacchi contro di noi, li perciperemo come un tentativo di distruggerci e di rispondere durante l'intera marcia, che è durata 24 ore. Una delle colonne marciava verso Rostov, l'altra verso Mosca. In un giorno abbiamo percorso 780 km, non un solo soldato è stato ucciso sul terreno. Ci dispiace che abbiamo dovuto eh, abbattere i mezzi aerei, ma questi mezzi hanno sganciato bombe e lanciato missili contro di noi. In 24 ore abbiamo percorso 780 km, non raggiungendo Mosca per 200 km poco più. Durante questo periodo tutte le strutture militari che si trovavano sul percorso sono state bloccate e disarmate. 
nessuno è stato ucciso, ancora una volta di coloro che erano sul campo e questo era il nostro compito. Tra i combattenti della Wagner diverse persone ferite e due morte eh, tra quelli che sono uniti a noi. Soldati del Ministero della Difesa, a loro spontanea volontà. Nessuno dei combattenti della Wagner è stato costretto a partecipare a questa campagna. Tutti conoscevano il proprio obiettivo finale. Lo scopo della campagna era quello di impedire la distruzione della Wagner e di consegnare alla giustizia le persone che con le loro azioni non professionali avevano compromesso uh, l'esercito russo e uh, commesso un gran numero di errori nel processo dell'operazione speciale. Questo era richiesto dal uh, pubblico. Tutti i membri delle forze armate ci hanno visto durante uh, la marcia, ci hanno sostenuto. Abbiamo raggiunto Mosca solo dopo circa 200... So, solo, um, ab non abbiamo raggiunto Mosca solo per 200 km, dopo aver percorso 780 km in una direzione e nell'altra. Ci siamo fermati quando la prima unità d'assalto, che si era avvicinata a 200 km, a Mosca ha schierato la propria artiglieria, ha fatto la ricognizione del terreno ed era ovvio che in quel momento sarebbe stato versato molto sangue russo. Abbiamo quindi ritenuto che la dimostrazione di ciò che stavamo per fare fosse sufficiente e abbiamo deciso di ritornare indietro. C'erano due fattori cruciali. Il primo fattore è che non volevamo versare il sangue russo. Il secondo fattore è che andavamo per dimostrare la nostra protesta non per rovesciare il governo del paese. In quel momento Alexander Lukashenko ha teso la mano e si è offerto di trovare soluzioni per il proseguimento delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima diversa. Le colonne sono tornate indietro e sono entrati nei campi. Voglio sottolineare che la nostra marcia della giustizia ha dimostrato molte di quelle cose di cui abbiamo parlato prima. C'era un serio problema di sicurezza in tutto il paese abbiamo bloccato tutto, le unità militari, i campi di aviazione che erano sulla nostra strada. In 24 ore abbiamo percorso la distanza che corrisponde alla distanza da dove sono partite le truppe russe il 20 febbraio fino a Kiev e di nuovo punta a, e uh, verso a Ushgorod. Quindi se l'azione del 24 febbraio del 22, al momento dell'inizio dell'operazione speciale, le unità um, stavano portando avanti con la Wagner, Uh, il livello sarebbe stato diverso. Morale e disponibilità a svolgere i compiti uh, uh, della Wagner sarebbe stato più utile che utilizzare l'esercito. Uh, forse l'operazione speciale sarebbe durata un solo giorno. È chiaro che c'erano altri problemi ma abbiamo dimostrato il livello di organizzazione una delle squadre d'assalto è stata esposta sull'autostrada di Mosca, una delle truppe d'assalto è stata attaccata dagli elicotteri. Um, quando stavamo camminando il 23 giugno, passando per le città russe, i civili ci hanno salutato con le bandiere russe, eh, russe e con emblemi le bandiere della Wagner. Erano tutti felici quando siamo arrivati e quando siamo passati. Molti di loro ci scrivono ancora parole di sostegno e alcuni sono dispiaciuti che ci siamo fermati perché nella marcia della giustizia, oltre alla nostra lotta per l'esistenza, hanno visto il sostegno alla lotta contro la burocrazia e altri mali che esistono oggi nel nostro paese. Queste sono le domande fondamentali a cui dare la risposta. Per escludere le, ehm, per escludere le eh, distorsioni sia nelle reti sociali e nei media russi, sia nei, eh, nelle reti stranieri. Così abbiamo iniziato la nostra marcia fuori dall'ingiustizia. Eh, sulla strada, sul terreno non abbiamo deciso un solo soldato, abbiamo, non abbiamo percorso 200 km fino a Mosca, siamo arrivati in 24 ore, siamo entrati e abbiamo preso il controllo completo della città di Rostov. I civili erano felici di vederci. Abbiamo mostrato una lezione magistrale di come doveva essere il 24 febbraio del 2022. Non avevamo l'obiettivo di rovesciare il regime esistente e le autorità legittimamente elette, come è stato detto più volte. Ci siamo voltati per non spifferare il nostro tradimento della madre patria. Il Presidente si è sbagliato di grosso, siamo patrioti della nostra patria. Questi, cari amici, sono dichiarazioni di Prigozhin. Vi chiedo perdono per alcune inesattezze perché ho tradotto questo te testo in fretta e furia per riportare a voi il suo completo senso. Il uh, Prigozhin, in uh, ogni caso, come avete capito, uh, sta dicendo che non era intenzionato dall'inizio di 
prendere Mosca o spodestare Putin. Lui voleva semplicemente dimostrare che la uh, Wagner è contro uh, un sistema burocratico. Quindi come abbiamo detto prima, qua si tratta di un'operazione esemplare, quindi uh, adesso molte teorie uh, che dicono uh, che Prigozhin è stato d'accordo con Putin forse si stanno in questo momento uh, un po' verificando, perché alla fine è chiaro che Prigozhin ha dato in mano a Putin un'enorme arma per poter fare la pulizia nei, eh, propri, nel proprio potere, mentre la Wagner, come avete sentito, sarà semplicemente salvato e salvata e finirà in Bielorussia, tra l'altro in un luogo dove è necessaria presenza adesso di riparti militari esperti, perché c'è un grosso rischio eh, del coinvolgimento anche della Bielorussia nella guerra. Quindi amici con questo vi saluto, eh, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi mando un forte abbraccio, alle 9 di sera uscirà un altro eh, video, questo invece è stato un video diciamo urgente, eh, lo pubblico eh, velocemente così per portare a voi questa notizia importante. Domani discuteremo su particolari. Vi mando un forte abbraccio, buona serata.